ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இனிய கதை கேட்போம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் நம்ம கேட்க போகிற கதை ஒரு நாவல் தான் இது வந்து கிரைம் த்ரில்லர் ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ஒரு கொலையுதிர் காலம் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு முதல் முறையாக வந்திருக்கீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நான் போடுற எல்லா நாவல்ஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க நாவலை கேட்டுடுவோமே ஆமாம் ஆமாம் நீங்கள் கொண்டு வந்த சம்பாத்தியத்தில் தான் இங்கே விதவிதமாக ஆக்கி போட்டு கையில் காதில் மூக்கலன்னு போட்டிக்கிட்டு ஆட்டிக்கிட்டு திரிஞ்சிட்ருக்கேன் உப்பு எள்ளி தயாராகி கொண்டிருந்த உப்புமாவில் அள்ளி கொட்டினாள் ஷீலா அடுப்பில் தாம் தூம் என பாத்திரங்களை தட்டி கொண்டே வேலை செய்து கொண்டிருந்தாள் பாத்ரூமில் குளித்து கொண்டிருந்த வினோதின் காதில் நன்றாகவே கேட்டது காலையிலே ஆரம்பிச்சுட்டா ச இந்த வசப்பாட்டெல்லாம் கேட்டு தொலைக்கணுமா காலையிலே இன்றைக்கி ஆஃபீஸ் போனால் உருப்பட்ட மாதிரி தான் குளித்து முடித்து வீட்டிற்குள் வந்தான் சா நேராக பூஜை இறக்கி சென்று பிரார்த்தனையை முடித்து கொண்டு டைனிங்கில் வந்து அவர் தான் ஷீலா ப்ளீஸ் கொஞ்சம் அமைதியாக இருக்க முடியுமா இப்போ என்ன உன் அண்ணன் பொண்ணோட காது கூத்துக்கு உனக்கு இருபதாயிரம் ரூபா பணம் வேணும் அவ்வளோதானே ஏற்பாடு பண்ணுறேன் சமையல் கட்டு அமைதியானது தட்டில் உப்புமாவை கொட்டி எடுத்து கொண்டு வந்தாள் டொக்கென்று டேபிளின் மேல் வைத்தாள் எப்போவுமே நான் கத்தி சண்டை போட்டு அதுக்கப்புறமா தான் உங்களுக்கு எல்லா ஏற்பாடு பண்ண முடியும்ல அப்படி தானே இங்கே பாருமா நான் வாங்குறதே முப்பதாயிரரூபா தான் அதில் நீ இருபதாயிரரூபா பணம் கேட்குற இன்றைக்கி தேதியை பாரு பதினஞ்சு தான் வீட்டு செலவு போக இப்போ என் கையில் எவ்வளோ இருக்குது தெரியுமா பத்தாயிரரூபா தான் இருக்குது இன்னும் பதினஞ்சு நாள் இருக்குது இந்த மாதத்தை ஓட்டுறதுக்கு நீ திடீர்னு கேட்குற என்னோட சூழ்நிலையை எப்போவாது புரிஞ்சு நடந்துக்கிறியா நீ ஆ அதனால தான் எனக்கு ஓ மேலே கோவம் அதுவும் இல்லாமல் காலையிலே வந்து கத்திக்கிட்டு இருக்கிற ம் நான் கத்துறடா கோபக்கணலை சூடாகவே வைத்திருந்தால் அவள் இதே உங்கள் வீட்டு ஆட்கள்லாம் ஓடி ஓடி பண்ணுவீங்க யாருக்கிட்டனாலும் போய் கடன் வாங்கி பண்ணுவீங்கல்ல ஆ அது மாதிரி எனக்கு பண்ணால் என்ன குறைஞ்ச போயிடுவீங்க அதுதான் நான் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டேன்ல அப்புறம் என்ன சரி இப்போ நான் ஆஃபீஸ்க்கு கிளம்பணும் நீ அது வரைக்குமா அது கொஞ்சம் அமைதியாக இரு வினோத் வந்துட்டாரா நோ சார் ஏன் ஏன் இவ்வளோ லேட்டு ஏதோ லீவு சொல்லியிருக்காரா அதெல்லாம் எதுவும் சொல்லலைங்க சார் ஆ சரி சரி வினோத் வந்ததும் என்னோட கேபின்க்கு வர சொல்லுங்கள் நான் அவசரமாக ப்ரொடக்ஷன் யூனிட்டு போகணும் சரிங்க சார் கண்டிப்பாக ம் வினோத் ஏன் இன்னும் வரல எனி ப்ராப்ளம் தொலைபேசி எடுத்து டயலை சொல்லட்டினான் ஹலோ ஹலோ யார் பேசுகிறீங்க வினோத் வீடு தானே ஆமாம் வினோத் ஆஃபீஸ் வந்துட்டாரா ஆ வந்துட்டாருங்க சார் எப்போ அவர் கிளம்பி ஒரு பத்து நிமிஷம் இருக்கும் நீங்கள் யாரும்மா பேசுகிறீங்க நான் அவரோட ஒய்ஃப் ஷீலா பேசுகிறேன் ஓ நீங்கள் தானே அது உங்களை பற்றி என்கிட்ட நிறையவே சொல்லியிருக்கான் நீங்கள் ரொம்பவே டேஸ்டியாக குக் பண்ணுவீங்களாமே உங்கள் சாப்பாடை கூட ஒரு நாள் நான் சாப்பிட்டு பார்த்துருக்கேன் அப்பா அவ்வளோ ருசி உங்கள் கைக்கு தங்க விலையில் தாங்க செஞ்சு போடணும் சார் நீங்கள் நான் எப்படி பேசுகிறேன் நவநீத் ஓகே மேடம் எனிவே ஹாவ் அ நைஸ் டே தொலைபேசி இரண்டும் டொக் என்று அமைதியானது காலை மணி பதினொன்றானது குட் மார்னிங் சார் ஆ ப்ளீஸ் கம் வினோத் நம்ம உடனே ப்ரொடக்ஷன் யூனிட் போயாகணும் வாய் சார் எனக்கு வந்து தகவல் படி நமக்கு இம்போர்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கிற சிமெண்ட் எல்லாமே லோ குவாலிட்டியாக இருக்குன்னு ப்ரொடக்ஷன் யூனிட் மேனேஜர் முத்துக்குமார் சொன்னார் உங்களுக்கு அவர் தகவல் சொல்லலையா இல்லைங்களே சார் எனக்கு எதுவும் சொல்லலையே மை காட் என்ன ஒர்க் கோஆர்டினேஷன் இது முதல்ல உங்களுக்கு தானே தகவல் சொல்லியிருக்கணும் ஆ எனிவே நம்ம இப்போ ரெண்டு பேரும் கிளம்பி ஆகணும் ஓகே சார் ஐ ஆம் ரெடி வினோத் காரை ஓட்டி கொண்டிருந்தான் ஆ ஹலோ முத்துக்குமார் பாஸ் வணக்கம் பாஸ் ஆ நானும் வினோதும் இப்போ அங்கே தான் வந்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஆமாம் அந்த சிமெண்ட் எல்லாமே நம்ம விளக்கமாக வாங்குகிற அதே கம்பெனியில் தானே வாங்கினீங்க ஆமாங்க சார் அதே கம்பெனியில் தான் வாங்கினோம் ஆனால் இந்த டைம் எப்படி இவ்வளோ மிஸ்டேக் வந்துச்சு அதுதான் சார் எனக்கும் ஒன்றும் புரியலை சரி சரி நாங்கள் இப்போ ஒரு டூ மினிட்ஸில் அங்கே இருப்போம் சரிங்க சார் ம் சொல்லிட நவனீத் என்ன காலையிலே வழக்கத்துக்கு மாறாவோ முகத்தில் ஒரு புன்னகை தெரியுத 
அது ஒன்றும் இல்லைடா இன்றைக்கி நான் ஒரு முக்கியமான நபர்கிட்ட பேசினேன் யாருடா அது எனக்கு தெரியாமல் முக்கியமான நபர் வேறு யார் உன்னோடய ஒய்ஃப் ஷீலா தான் ஷீலா கிட்டே பேசினையா ஆமாம் ஐயோ அவளோட வாய்ஸு சூப்பர்டா ஏதோ ஒரு குயில் கிட்டே பேசுகிற மாதிரியே இருந்துச்சு நீ ஒரு தடவை அவளோட ஃபோட்டோவை என்கிட்ட காட்டினையே அப்போவே நான் பாதி ஃப்ளாட் ஆகிட்டேன் சரி சரி அவள் என்ன சொன்னா இங்கே பாரு நார்மலாக தான் அவங்க என்கிட்ட பேசுனாங்க சரி இப்போ நான் நேராகவே விஷயத்துக்கு வர்றேன் நவநீத் உனக்கு இன்னும் எத்தனை நாளில் நான் ஏற்பாடு பண்ணட்டும் அப்பா இப்போ தான் நான் நீ பாயிண்ட் பிடிச்சிருக்க எனக்கு ஒரு ரெண்டு நாளையில் என்னடா நானே கல்யாணம் பண்ணி மூணு மாதம்தான் ஆகுது ப்ளீஸ்டா ப்ளீஸ்டா எனக்காக கொஞ்சம் சீக்கிரமாக ஏற்பாடு பண்ணேன் சரி சரி நான் ஏற்பாடு பண்ணிவிடுவேன் ஆனால் அதுக்கு பதிலாக நீ என்னை வெயிட்டாக கவனிக்க வேண்டியிருக்கும் நிச்சயமா ஆ நம்ம லாஸ்ட் மந்த்தில் அம்பத்தூர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அந்த பிஸ்னஸ் வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் ஆகி இப்போ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போய்கிட்டுருக்கு அது அடுத்த மாதம் பதினாலாம் தேதி ப்ராஜெக்டே முடித்து கொடுக்குறோம் நம்ம அப்போ எனக்கு பதினேழு கோடி ரூபாய் லாபம் வரும் அதில் ஒரு கோடி ரூபாய் உனக்கு கேஷாக கொடுத்துட்றேன் என்ஜாய் டே மச்சா ஆமாண்டா நானும் முடிவு பண்ணிட்டேன் நீ ஆஃபீஸில் வேலைக்கு சேர்ந்து மூணு மாதம்தான் ஆகுது இல்லையா உன்னை நான் ஸ்பெஷலாக கவனிக்கணும் ஏன்னா நீ எனக்கு நல்ல ஃப்ரெண்டு ஆனால் என்னடா ஷீலாவை நான் விரும்பும்போதெல்லாம் எனக்கு நீ கொடுக்கணும் ம் நிச்சயமாக இன்றைக்கி காலையில் கூட அவள் ஒரு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் கேட்டு சண்டை போட்டுகிட்டே இருந்தாள் அதனால தான் ஆஃபீஸ் வர்றதுக்கே லேட் ஆகிடுச்சு இஸ் இட் ஆமாடா ம் அப்போ ஆஃப்டர்நூன் நான் போகட்டுமா ஷியர்டா டேய் பார்த்து அவள் எப்படின்னு எனக்கு தெரியலை ஏய் பொண்ணுங்களை ஹேண்டில் பண்ணுறது எனக்கு ரொம்ப ஈஸி நோ ஒரிஸ் தூரத்திலிருந்து முத்துக்குமார் ஓடி வந்தார் ஆ வணக்கம் சார் குட் மார்னிங் சார் லேசாக தலையாட்டினார் நவ்னீத் சார் ரெண்டு பேரும் உள்ளே வாங்க இருவரும் குடநுக்குள் சென்றனர் அங்கு ஏற்கனவே மேஜை மீது சிறிது சிமெண்ட் கொட்டப்பட்டு இருந்தது அதனை காட்டினார் சார் இது லாஸ்ட் மந்த் நமக்கு வந்து சிமெண்ட் கோலா சிமெண்ட் இது ரொம்ப குவாலிட்டியாக இருக்குது இது இப்போ வந்து சிமெண்ட் இதோட கலரு ஸ்மெல்லு குவாலிட்டி எல்லாம் செக் பண்ண வரைக்கும் லோவாக இருக்குது சார் ஓகே நம்ம எவ்வளோ இம்போர்ட் பண்ணோம் இருபதாயிரம் மூட்டை இப்போ என்ன பண்ணலாம் வினோத் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க பாஸ் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ரிட்டன் பண்ணுறதா நல்லது ம் நவ்னீத் மொபைலை எடுத்தான் எண்களை அழுத்தினான் ஹலோ சங்கரா இண்டஸ்ட்ரீஸ் மேனேஜர் இருக்காரா ஆமாங்க அவரை கொஞ்சம் கூப்பிடுங்க நீங்கள் நான் சக்ஸஸ் இண்டஸ்ட்ரியோட எம்டி பேசுகிறேன் நவநீத் ஓகே சார் சார் உங்களுக்கு ஒரு ஃபோனு யாரையா சக்ஸஸ் இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து எம்டி பேசுகிறாரா இந்த வரேன் 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 ஹலோ ஆ வணக்கம் சார் ஹலோ ஆ யார் பேசுகிறது சார் நான் மேனேஜர் அன்பு தான் பேசுகிறேன் நீங்கள் நான் நவநீத் பேசுகிறேன் சக்ஸஸ் இண்டஸ்ட்ரி எம்டி நாங்கள் உங்ககிட்ட கொள்முதல் பண்ணின சிமெண்ட் எல்லாமே லோ குவாலிட்டியாக இருக்குது ஸோ எங்களுக்கு இது வேண்டாம் எவ்வளோக்கு சார் வாங்கினீங்க டென் லேக்ஸ் சார் அமௌண்ட்டு ரொம்ப பெருசாக இருக்குது நீங்கள் வேறு திடீர்னு ரிட்டன் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறீங்க நான் என்னோடய எம்டி கிட்டே பேசுகிறேன் சார் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ அதுபடி பண்ணிக்கலாம் ம் நான் உங்கள் எம்டி கிட்டே பேசணுமா தொழில் உலகத்தில் பல தலைமுறைகளாக கொடிகட்டு பறந்துட்டுருக்கிறது சக்ஸஸ்ஃபுல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் சரிங்களா கொஞ்சம் என்னை பற்றி உங்கள் எம்டி கிட்டே எடுத்து சொல்லுங்கள் சார் கோபப்படாதீங்க சார் இந்த விஷயம் எங்களுக்கு புதுசாக இருக்குது எப்படி லோ குவாலிட்டின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்கிறதா எங்களுக்கு புரியலை மிஸ்டர் எல்லாமே நாங்கள் வந்து கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறமா தான் நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் சும்மா உங்ககிட்ட பேசி என்னோடய டயத்தை என்னால் வேஸ்ட் பண்ண முடியாது பல வருஷமாக உங்கள் கிட்ட தான் நாங்கள் வாங்கிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் இந்த டைம் தான் சேஞ்ச் ஆகி வேறு மாதிரி வந்திருக்கு சார் ஆமாம் அதுவும் குவாலிட்டி லோவாக இருக்குது ம் உங்கள் எம்டிக்கு நம்பர் போட்டு கொடுங்க நான் பேசுகிறேன் சார் கோபப்படாதீங்க சார் நான் பிஏ கிட்டே நம்பர் வாங்கி தரேன் அவங்கள காண்டாக்ட் பண்ணி பேசிக்கோங்க சார் ப்ளீஸ் சார் 
ம் சரி நம்பர் சொல்லுங்கள் வினோத் இந்த நம்பர் கொஞ்சம் நோட் பண்ணுங்கள் சொல்லுங்கள் ஆ நைன் செவன் என்று அந்த நம்பரை சொல்லி முடித்தார் லன்ச் எப்படி இருக்குது ம் சூப்பர் டே இந்த மாதிரி சி ஆமாம் இன்றைக்கி என்ன திடீர்னு அதுவும் இந்த நேரத்தில் வந்திருக்கீங்க ம் என் கூட பெட்ரூமுக்கு வா சொல்கிறேன் உள்ளே அவளை தூக்கி கொண்டு மெத்தையில் போட்டான் கண்கள் முழுவதும் காதல் ரசத்தை சிந்தி கொண்டிருந்தாள் அவள் ஒரு குலோப் ஜாமூனை எடுத்து அவனுக்கு ஊட்டிவிட்டாள் ஐயோ விரல் விடுங்க பிளீஸ் ஓ விரல் அதை விட டேஸ்ட்டாக இருக்குது போதும் போதும் இப்படியெல்லாம் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா நான் தகிட்டி போயிடுவேன் பேசுகிறதுக்கு இது நேரம் இல்லை வா என்று அவளை கட்டி பிடித்தான் அவள் தன் நிலையை மறந்திருந்தாள் மேடம் எஸ் அஷாஹியர் மேடம் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி சக்ஸஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் எம்டி ஃபோன் பண்ணியிருந்தார் மேடம் நாம் அவங்களுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணின சிமெண்ட் எல்லாமே லோ குவாலிட்டின்னு ரிட்டர்ன் பண்ணணும்னு கேட்டார் ஓ ஹாய் சி நீங்கள் என்ன சொன்னீங்க அவர்கிட்ட நான் பேசலை மேடம் அன்பு சார் தான் பேசி என்கிட்ட லைன் கொடுத்தாரு நான் அவர்கிட்ட இன்னும் டைரெக்டாக பேசிக்கல ஓ ஓகே ஓகே ஐ வில் ஹேண்டில் திஸ் உனக்கு இது தாண்டா முதல் அடி நீ என்கிட்ட வா உன்னை கவனிச்சுக்கிறேன் காலை நெருங்கிடுச்சு உனக்கு சரியான பாடம் புகட்ட நவநீத் உன்னை பழி வாங்காமல் விட மாட்டேண்டா விடவே மாட்டேன் மேஜையை ஓங்கி குத்தினாலா ஆஷா மேடம் என்னாச்சு மேடம் ஆ ஒன்றும் இல்லை நீ போய் வேலையை பாரு ஓகே மேடம் வெளியே கார் சத்தம் கேட்டு ஷீலா ஓடி வந்தாள் யார் ம் புதுசாக கார்லாம் வருது என்ன மேடம் உள்ளே என்னை கூப்பிட மாட்டீங்களா ஐம் நவ்னீத் எம்டி ஓ சார் நீங்களா ப்ளீஸ் வாங்க புடவையில் கச்சிதமாக இருந்தால் ரோஸ் கலர் புடவை பச்சை கலர் ப்ளவுஸ் அதற்கு மேட்சாக இருந்தது கழுத்தில் ஒரு மஞ்சள் கயிறு நெற்றியில் சிறியதாக ஒரு பொட்டு வைத்திருந்தாள் ஆ உள்ளே வாங்க சார் உள்ளே உள்ள சோஃபாவில் அமர வைத்தாள் ஆ உங்கள் வீடு அந்த காலத்தில் கிராமத்து வீடு மாதிரி இருக்கும் பார்த்தீங்களா அதே மாதிரி இருக்குது பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்குது சார் இது வாடகை வீடு தான் சார் ஆ சார் நீங்கள் என்ன சாப்பிட்றீங்க குடிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஜெல் வாட்டர் வேணும் சார் ஒரு நிமிஷம் ஃப்ரிட்ஜில் இருந்து தண்ணீரை எடுத்துக்கொண்டு வந்தால் சார் நீங்கள் திடீர்னு வந்ததுனால எனக்கு கையும் ஓடலை காலும் ஓடலை அது ஒன்றும் இல்லை மேடம் பக்கத்தில் ஒரு முக்கியமான நபரை பார்க்க வந்திருந்தேன் சரி அப்படியே உங்களையும் பார்த்து பேசிட்டு போகலான்னு என்ன மேடம் ஏன் உங்கள் முகம் கொஞ்சம் சோகமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது இல்லை சார் அது ஒன்றும் இல்லை ம் நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு இவ்வளோ அழகாக இருக்கீங்க சிரித்த முகமாக இருக்க வேணாமா அவளை முழுவதுமாக கீழிருந்து மேலாக பார்த்தான் ஷீலா மிகவும் சங்கோஜப்பட்டு நின்று கொண்டிருந்தாள் மேடம் நீங்கள் என்னை உங்கள் ஃப்ரெண்டாகவே நினச்சிக்கலாம் இல்லைனா உங்களோட வெல்விஷராக கூட நினச்சிக்கோங்க நானும் உங்கள் ஏஜ் தான் இருப்பேன் நீங்கள் என் பேர் சொல்லி கூட கூப்பிடலாம் சார் அது வந்து இந்தாங்க இதில் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இருக்குது நீங்கள் செலவுக்கு வச்சுக்கோங்க ஷீலா அதிர்ந்தால் ப்ளீஸ் வாங்கிக்கோங்க சார் அது என் ஹஸ்பண்டுக்கு தெரிஞ்சா பிரச்சனை அதிகமாகிடும் சார் தெரிஞ்சால் தானே அதிகமாகும் நாம் நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ்னு சொல்லுங்கள் எந்த புருஷனுக்கும் சந்தேகம் வராது மேடம் இந்தாங்க எழுந்து அவள் கையில் வைத்தான் அவள் அதனை வாங்கி கொண்டாள் சரிங்க மேடம் அப்போ நான் கிளம்புறேன் என்று சொல்லிவிட்டு திரும்பினான் சார் சொல்லுங்கள் ஷீலா சார் என்னோடய ஹஸ்பண்டுக்கு இந்த விஷயம் உங்கள் ஹஸ்பண்டுக்கிட்ட கண்டிப்பாக நான் சொல்ல மாட்டேன் ஜோன்ட் வரி என்று கூறிக்கொண்டே அவளது இடுப்பை கிள்ளிவிட்டான் அவள் மிகுந்த பயத்துடன் ஓடிவிட்டாள் ஓகே ஷீலா பாய் பார்க்கலாம் என்று கூறி காரை எடுத்துக்கொண்டு கிளம்பினான் ஷீலாவிற்கு மனது படபடவென்று அடித்து கொண்டது இவர் எம்டி மாதிரியே நடந்துக்கிறாரு இது மட்டும் நம்ம ஹஸ்பண்டுக்கு தெரிஞ்சால் பெரிய பிரச்சனையாகிடும் சரி நாம் பாட்டுக்கு வெளியில் சொல்லி மாட்டிக்கக்கூடாது 
ஃப்ரெண்டுன்னு தானே சொன்னாரு நாமளும் ஃப்ரெண்டாகவே இருந்து பார்ப்போம் என முடிவெடுத்த அவள் பணத்தை கொண்டு போய் பீரோவிற்குள் வைத்தாள் அண்ணா சொல்லுமா நான் நாளைக்கு நம்ம வீட்டுக்கு வர்றேனா சரிம்மா அம்மாடி உங்ககிட்ட படம் அண்ணா அது நான் ஆச்சு நான் ஏற்பாடு பண்ணிட்டேண்ணா தங்கச்சினா தங்கச்சி தான் சரிண்ணா வச்சுட்றேன் எங்க ம் நீங்கள் இவ்வளோ நேரம் இங்கே இருக்கிறீங்க ம் எனக்கு தெரியும் பயப்படாத மணி ஏழு ஆகிடுச்சு எட்டு மணிக்கு நான் கிளம்பிடுவேன் ஆமாம் இன்றைக்கி செக்யூரிட்டி வரலையா அவன் நைட்டு பத்து மணிக்கு மேலே தான் வருவாங்க ஏதோ அவன் ஒய்ஃபுக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு வீட்டுக்கு போயிட்டான் ஓ சரி சரி இன்றைக்கி எப்படி சந்தோஷமாக இருந்தியா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தேன் அப்பா இப்போ தான் எனக்கு மனசே நிறைஞ்சிருக்கு சரி நான் அடிக்கடி உன்னை பார்க்க வர்றேன் வரட்டுமா அவள் உதட்டை வருடி முத்தத்தை பதித்து விட்டு வெளியேறினான் கார் போர்டிகோவிலிருந்து கிளம்பியது பிருந்தா வீட்டிற்குள் வந்து ஆடைகளை சரி செய்து கொண்டாள் ஆம்பளனா இவர் தான் ஆம்பள நான் பிறந்ததே உங்களுக்காக தானே என மனதிற்குள் சிரித்து கொண்டாள் என்ன யோசனை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க ஃபைலை கொடுங்க வாங்கி பார்த்தான் என்ன இன்றைக்கி அக்கௌண்ட்லாம் லோவாக இருக்குது இன்னும் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டு தேவை ஹலோ ஆ வினோத் கொஞ்சம் என்னோடய கேபினுக்கு வர முடியுமா ஆ இந்த வந்துடுறேன் சார் மிஸ்டர் வினோத் பாஸ்ட் ஒன் வீக்காக நம்மளோட பேலன்ஸ் ஷீட்டு ரொம்ப லெஸ்ஸுன்னு காட்டுது நீங்கள் கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி பிஸ்னஸை இம்ப்ரூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணணும் ஷுர் சார் இவர் மேலே நீங்கள் ஒரு கண்ணு வச்சுக்கோங்க அக்கௌண்டன்ட் நீங்கள் நாளைக்கு காலையில் வரலாம் அண்ட் ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் மேட்டர் நாளைக்கு காலையில் பத்து மணிக்கு கம்பெனி ஹெட் எல்லாருக்குமே மீட்டிங் அரேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் ஸோ நீங்கள் கம்பெனி ஹெட்ஸ் எல்லாருக்குமே கால் பண்ணி இம்மிடியேட்டாக இன்ஃபார்ம் பண்ணிவிடுங்க ஓகேவா நாளைக்கு எல்லாருமே இங்கே இருக்கணும் ஷார்ப்பாக டென் ஓ கிளாக் ஓகே சார் ஆ வினோத் நீங்களும் வீட்டுக்கு போகலாமே நான் உங்களுக்கு கால் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ வினோத் வீட்டிற்கு கிளம்பினான் ஷீலா எங்கே இருக்க என்னங்க நான் எங்கள் அண்ணன் வீட்டுக்கு வந்துட்டேன் எப்போ போனேன் காலையிலே வந்துட்டேன் ஆ நீங்கள் எப்போங்க வருவீங்க இல்லைடி நீ என்கிட்ட பணம் கேட்ட அப்புறம் வாங்காமலே போயிட்டேன் இல்லைங்க நான் என்னோடய ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட சொல்லி அரேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டேன் ஓ சரி சரி நான் முடிஞ்சால் நாளைக்கு ஆஃப்டர்நூன் வர பார்க்குறேன் மார்னிங் எனக்கு ஒர்க் இருக்குது ஆ சரிங்க தொலைபேசி இணைப்பை துண்டித்தான் ம் ம் நவநீத்து வந்து வெயிட்டாக கவனிச்சுட்டு போயிட்டான் போல் சரி நமக்கு தலைவலி மிச்சம் நம்ம பொண்டாட்டி எப்படி இப்படி மாறிட்டா ஆ பணம்னா பணமும் வாயை புழக்கும் போல் அவன் பணம் அவளை மாற்றிடுச்சு போல் மீட்டிங்க்கு இன்வைட் பண்ண எல்லோரும் வந்துட்டாங்களா ஆ பாஸ் மிஸ்டர் நந்தகோபால் மட்டும் வரலை ஏன் முக்கியமான மீட்டிங்னு சொல்லியும் அவர் வரலையா என்ன பாஸ் அவர் மேலே எனக்கு ஒரு சந்தேகம் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது சொல்லுங்க முத்துக்குமார் சார் நம்ம ஆஃபீஸில் மெயில்ஸ் எல்லாமே அவர் தான் அனுப்பிக்கிட்டு இருக்காரு அதில் இவர் வேறு யாருக்கோ ஃபார்வேர்ட் பண்ணுற மாதிரி எனக்கு தோணுது சார் ஒரு தடவை என் கண்ணாலே அதை நான் பார்த்தேன் ஓ ஐசி அவரோட லேப்டாப்பை வாங்கி நீங்கள் செக் பண்ணிங்கன்னா எல்லாமே கண்டுபிடிச்சிடலாம் சரி சரி இதை யாருக்கும் வெளியில் சொல்ல வேணாம் சீக்கிரட்டாக அவனை கண்டுபிடிச்சி என்ன நடவடிக்கை எடுக்கணுமோ சீக்கிரமாக எடுத்துடுறேன் ஓகே சார் மிஸ்டர் வினோத் இப்போ மீட்டிங்கை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா ஹாய் எவ்ரிபாடி டுடே இஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டே டு அர்ஸ் வி ஹாவ் டு என பேசிக்கொண்டே இருந்தான் நவ்னீத் இப்போது ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் சொல்ல கம்பெனி சீஃப் மேனேஜர் இப்போ உங்ககிட்ட பேசுவார் ஹலோ அனைவருக்கும் வணக்கம் மை டியர் கலெக்ஸ் நம்ம கம்பெனி இவ்வளோ பெரிய அளவில் வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்குன்னா அதுக்கு முக்கிய காரணமே நம்ம பாஸ் தான் கரகோஷம் ஒழித்தது நம்ம எப்போவுமே இதே மாதிரி யூனியனாக செயல்படணும் அனைவருக்கும் நன்றி வாழ்த்துக்கள் என்று கூறிய மருதான் லீப்லாக் சோலா ரெசிடென்சியில் லஞ்ச் அரேஞ்ச் செய்யப்பட்டிருந்தது நவனீத் இன்றைக்கு நீ கலக்கிட்ட ஹே நீயும் தாண்டா நல்லா சாப்பிடு அம்மா உனக்கு பட்டர் பன்னீர் மசாலானா பிடிக்கல நீ அப்படியே வச்சுருக்க இந்தா போட்டுக்க போதும் மச்சான் ஆமாம் ஷீலா ஊருக்கு போயிருப்பாளா அவன் நேற்று மார்னிங்கே போயிட்டா மச்சான் 
என்கிட்ட ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லலை பட் என்கிட்ட சொல்லிட்டா வா ஓ மச்சா எஸ்டா ஆமாம் நீ என்ன பண்ணின அவளை அவளுக்கு என்னோட அன்பை புரிய வச்சேன் நெக்ஸ்ட் மீட்டில் என்னோட முழு திறமையும் காட்ட போகிறேன் சரி மச்சா நம்ம லைஃப் லாங் இந்த மாதிரி கேஷுவலாகவே இருப்போம் ஆமாம் பதினாறாம் தேதி உனக்கு ஒரு ஒரு கோடி ரூபா தரப்போகிறேன் முதல்ல ஒரு நல்ல ஃப்ளாட்டாக வாங்கு நான் வந்து போகிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் இந்த சின்ன வீட்டில் ஒன்று வசதி படலை மச்சா ஓகே நவனீத் நீ முதல்ல சாப்பிட்ற மச்சா நன்றாக ருசித்து சாப்பிட்டனர் மச்சா நான் இப்போ ஃபங்க்ஷனுக்கு போகணும் ஷீலா என்னை எதிர்பார்த்துட்டே இருப்பா ஓஹோ நானும் வரட்டுமா உன் கூட ஏ யூ மோஸ்ட் வெல்கம்டா அந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷனுக்கெலாம் நீ வருவேன்னு யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் ஷீலா இருக்கிற இடம் எனக்கு சொர்க்கம் அப்படின்னா எனக்கு ஓகே தான் இதோ என்னோடய பென்ஸ் கார் இருக்குது அதிலே போயிடலாம் ஓகே மச்சா இருவரும் பயணத்தை தொடர்ந்தனர் சரியாக மூன்று மணி நேரத்தில் கார் திருமலை வாயிலே அடைந்தது கபாலேஸ்வரர் கோவிலில் ஷீலாவின் சொந்த பந்துக்களுடன் குதூகலமாக இருந்தாள் காரை பார்த்ததும் ஓடி வந்தாள் ஆ சார் ஆ வாங்க சார் வாங்க என்னங்க சார் உள்ளே கூட்டிகிட்டு வாங்க கோயிலின் அருகே போடப்பட்டிருந்த நாற்காலியில் நவநீதை உட்கார வைத்தாள் ஆ அக்கா மாமா இங்கே வாங்க அண்ணா அண்ணி ஒரு நிமிஷம் ஆ இவர் தான் பாஸ் என்னோடய ஹஸ்பண்டு சார்கிட்ட தான் வேலை பார்க்குறாரு ஆ வணக்கம் சார் ஆ வணக்கம் என்று கூறி சிரித்து கொண்டான் அனைவரும் சென்ற பிறகு ஷீலாவிடம் மெதுவாக பேச்சு கொடுத்தான் ஷீலா உன்னை இன்றைக்கி நான் சாப்பிடணும் மனதிற்குள் திக் 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 என அடித்து கொண்டது சார் அது 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 வந்து பயப்படாத நீ சரின்னு ஒரு வார்த்தை மட்டும் சொல் அதுக்கு நான் ஏற்பாடு பண்ணுறேன் ஷீலா திரும்பி தன் கணவனை பார்த்தால் என்ன வினோத்தை நினச்சி பயப்படுறியா வினோத்துக்கு இப்போ ஒரு வேலை வரப்போகுது எமர்ஜென்சியா பார்க்குறியா சரி ஈவினிங் ஆறு மணி வரைக்கும் நான் இங்கே இருப்பேன் அதுக்குள்ளே உன்னோட விருப்பம் என்னடன்னு சொல்லிடு என விருந்தினர் அழைக்கவும் சாப்பிட சென்றனர் நேரம் கரைந்து கொண்டிருந்தது அவன் கூறிய ஆறு மணி ஆக போயிருந்தது சொல்லு 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 என்று மனதிற்குள் வேண்டினான் காதில் ஃபோனை வைத்து கொண்டு அவன் அருகே நடப்பது போல பாவ்லா செய்தாள் ஷீலா ஆ ஆ நீ சொன்னல்லடி எனக்கு ஓகே தான் என்றாள் நவநீத் வேகமாக எழுந்து வந்தான் ஆ வினோத் சொல்லுடா ஒரு எமர்ஜென்சி ஒர்க்கு எங்கே பெங்களூருக்கு நீ உடனே போயாகணும் செக் வாங்கிறதுக்காக நிறைய ஃபார்மாலிட்டிஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த பாண்டில் நீ கையெழுத்து போட வேண்டியிருக்கு கிளம்புறியா சரிடா இதில் என்ன இருக்குது இந்த அப்படி இந்த பணத்தை கையில் வச்சுக்க செலவு பண்ணிக்க அங்கே போயிட்டு எனக்கு நீ கால் பண்ணு நான் ஃபோனுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்ருப்பேன் ஆ ஓகேடா நீ அங்கே போய் இறங்கினதோ ரவிக்குமார்னு ஒருத்தர் உன்னை வந்து பார்க்க வருவார் உன்னை ரிசீவ் பண்ணிக்குவார் ஜோன்ட் வரி வினோதம் நவநீதம் காரில் ஏறி கொண்டார்கள் பின் சீட்டில் ஷீலா அமர்ந்திருந்தால் நவனீத் புன்னகையில் அமர்ந்திருந்தான் சாரி மேடம் தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க உங்கள் புருஷனை இப்படி ரொம்ப வேலை வாங்குறேன்னு எங்கள் ஆஃபீஸ் ஒர்க் அப்படி தான் இருக்கும் ஒரு பிக் ப்ராஜெக்ட் ஒன்று முடிக்க போகிற டைம் வந்துடுச்சு அதனால தான் ஆ பரவாயில்லைங்க சார் எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஒர்க்கு தான் ஃபஸ்ட்டு சூப்பர் மேடம் உங்களை மாதிரி பொறுப்புள்ள பெண்கள் இருக்கிறதுனால தான் நாங்கள்லாம் பிழைக்க முடியுது வினோத் நீங்கள் இங்கே இறங்கிக்கோங்க ஓகே சார் நான் கிளம்புறேன் ஷீலா நீ அடுத்த ஸ்டாப்பில் இறங்கி போயிடு ஆ சரிங்க பாய் சார் பாய் என்ன ஷீலா நேராக வீட்டுக்கு போயிடலாமா அது அது வந்து என்ன யோசிக்கிற வண்டியை திருப்பினான் வண்டி நேராக வீட்டை அடைந்தது உள்ளே இறங்கி போனார்கள் வாங்க சார் உன் புருஷன் ரொம்ப நல்லவனாக இருக்கா என்னை நம்பி ஒன்று விட்டுட்டு போகிறானே வெளிங்கேட்டை லாக் செய்து விட்டு வந்தால் ஆ சார் நீங்கள் பாத்ரூம் போயிட்டு ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கோங்க என்று கூறிவிட்டு பீரோவை திறந்து புது வேஷ்டியும் சட்டையும் எடுத்து கொடுத்தாள் அவன் அதனை அணிந்து கொண்டான் அங்கிருந்து சோஃபாவில் அமர்ந்து கொண்டான் சார் ஒரு நிமிஷம் நான் போய் குளிச்சுட்டு வந்துடுறேன் பாத்ரூமை நோக்கி ஓடினாள் ஐந்து நிமிடத்தில் திரும்பிவிட்டாள் ஆ வா
உங்களுக்கு நைட்டி ரொம்ப அழகாக இருக்குது நீங்கள் நைட்டியில் சும்மா சொல்லக்கூடாதுங்க நடிகை தேவியாண்டி மாதிரியே இருக்கீங்க இங்கே வாங்க என்று கூறி அவள் கையை பற்றினான் அவள் வெக்கத்தில் முகம் சிவந்தாள் அவளை பிடித்து தூக்கி தன் மடியில் உட்கார வைத்து கொண்டான் நைட்டு ஃபுல்லாக உன் கூட தான் இருக்க போகிறேன் சரியா ம் என்றாள் ஏன் இவ்வளோ சூடாக இருக்க ஆமாம் நேற்று ஃபுல்லும் ஒரு ஃபோன் பண்ணிங்களா எனக்கு அட அதுவா ரொம்ப வேலையாக இருந்தேம்மா சாரிம்மா என்ன தான் வறுக்க இருந்தாலும் என்னோடய ஞாபகமே வராதா ஓ ஞாபகம் தாண்டி எனக்கு அதிகமாக வரும் என்ன பண்ணுறது என் செல்லக்குட்டி பக்கத்தில் இருந்தாலே ஐயோ எனக்கு அப்படியே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேன் இன்றைக்கி ராத்திரி பதினோரு மணி வரைக்கும் உன் கூட தான் இருப்பேன் அப்புறமா அப்புறமா எனக்கு ஒரு முக்கியமான வேலை இருக்குது நான் கிளம்பணும் முகத்தை உம்மென்று தூக்கி வைத்து கொண்டாள் பிருந்தா ஐயோ உன் முகம் பார்க்க சகிக்கலை முகத்தை மாற்றிக்கப்பட்டு குட்டி ம் ம் ஈ புதுமா சரி வா உன்னை கவனிக்கிற விதத்தில் கவனித்தாதான் உனக்கு சிரிப்பு வரும் என்று அவளை தூக்கி சென்றான் படுக்கையில் போட்டான் அரை முழுவதும் கலகலகலவென சிரிப்பு சத்தம் கேட்டது பாஸ் சொல்லுங்க எங்கே இருக்கீங்க பாஸ் ஒரு முக்கியமான வேலையாக வெளியூரில் இருக்கேன் சொல்லுங்க சார் நாளைக்கு காலையில் நடக்க இருந்த ப்ரோக்ராம் கம்மிங் ஃப்ரைடே வர சொல்லிட்டாங்க பாஸ் ஓ ஓகே ஓகே ஆ பாஸ் இப்போ அங்கே யார் போயிருக்காங்க யாரும் போகலையா இனிமே தான் டிசைட் பண்ணலான்னு நானே இருக்கேன் ஓ சரிங்க பாஸ் ஆ இது ஃபோனை வைக்கிறீங்களா நான் ஒரு முக்கியமான வேலையில் இருக்கேன் சாரிங்க பாஸ் ம் ம் என்னாச்சுங்க பெங்களூர் ப்ரோக்ராம் வந்து கேன்சல் ஆகிடுச்சி ஐயோ அப்போ என்னோடய ஹஸ்பண்டை நீங்கள் அவர் போகிறபடி போகட்டும் இப்போ திரும்ப வந்தால் நான் உன் கூட எப்படி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும் இன்னும் மூணு நாள் இருக்கே நாளைக்கு அவர் போயிட்டு ரெஸ்ட் எடுத்துக்குவார் அப்புறம் டூ டேஸ் தானே அங்கேயே டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரைடே ஒர்க்கை முடிச்சுக்க சொல்ல போகிறேன் நீ வா என்று அவளை இழுத்து முத்தமிட ஆரம்பித்தான் பொழுது புலர்ந்தது வழக்கம் போல பிருந்தா தன் கடமைகளை செய்து கொண்டிருந்தாள் நேராக காமாட்சியம்மன் கோவிலுக்கு போயிட்டு வரணும் நம்ம புருஷன் நூறு வருஷம் நல்லா இருக்கணும் அர்ச்சனை பொருட்களுடன் காரில் ஏறி கிளம்பினாள் ஹலோ ஹலோ டார்லிங் சொல்லுங்க வேறாரியோ நான் கோயிலுக்கு போய்கிட்டு இருக்கேன் நீங்கள் நான் உனக்காக வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் சரிங்க ஒன் ஹவரில் வீட்டுக்கு வந்துடுவேன் வெயிட் ப்ளீஸ் ஃபோனை அணைத்தால் மேடம் நம்ம கம்பெனி மெயிலுக்கு எம்டி நவனீத் ஒரு நோட்டீஸ் அனுப்பியிருக்காரு ஓஹோ ஆமாம் மேடம் என்னவா கம்பெனியோட சரக்கு முழுவதும் ரிட்டர்ன் எடுத்துக்கோங்க இல்லைனா சட்ட பிரச்சனை வரும்னு இவன் தொல்லை தாங்கலை அவனுக்கு ஒரு ஃபோனை போட்டு கொடு ட்ரிங் 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 ஹலோ ஹலோ மிஸ்டர் நவனீத் தானே பேசுகிறீங்க ஆமாம் நீங்கள் சார் எங்கள் எம்டி உங்ககிட்ட பேசணுமா ம் கொடுங்க ஹலோ நீண்ட மௌனத்திற்கு பிறகு பேச ஆரம்பித்தாள் மிஸ்டர் நவனீத் ஐ எம் ஆஷா திடுக்கிட்டான் ஆஷா எஸ் எக்ஸாக்ட்லி பன்னிரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி உன்னால் கற்பழிக்கப்பட்டு நாசமாகி போன அதே ஆஷா தான் ஆஷா ம் என்ன இன்றைக்கி இவ்வளோ பெரிய கம்பெனிக்கு எம்டியாக இருக்கிறேன்னு வாயை புழக்கிறியா என்னோடய உழைப்பு விடாமுயற்சி வெற்றி ஜெயிக்கணுங்கிற வெறி இது எல்லாமே எனக்கு இருந்ததுனால தான் இன்றைக்கி இங்கே உட்காந்து ஓங்கிட்ட இந்த மாதிரி பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் ஆமாம் எனக்கு எதுக்கு நீ நோட்டீஸ் அனுப்பி மிரட்டுற உனக்கு உண்மையிலே தைரியம் இருந்தால் நேரடியாக மோது ஏன் மறைமுகமாக மோதிக்கிட்டு இருக்க என்னால் எல்லா சட்ட பிரச்சனையும் சந்திக்க முடியும் இனி ஓங்கிட்ட பேசி என்னோட கோல்டன் டைமை வேஸ்ட் பண்ணிக்க விரும்பலை பாய் என்று ஃபோனை வெடுக்கென்று சாத்தினாள் ஹ என்ன இவ இவ்வளோ திமிராக பேசுகிறா எப்போவோ தெரியாமல் பண்ணின தப்புக்கு இன்னும் பழி வாங்குகிற உணர்ச்சியோடு பேசுகிறா டூ பேட் சரி இந்த ப்ராப்ளத்தை வேறு மாதிரி தான் டீல் பண்ணணும் வினோத் வரட்டும் ஃபோனை எடுத்து நம்பரை எழுத்தினான் ரிங் போனது ஹலோ 
ஆ குட் மார்னிங் பாஸ் டே அதெல்லாம் கிடக்கட்டும் பெங்களூர் எப்படிடா இருக்குது குழு குழுன்னு சும்மா சூப்பராக இருக்குது சரிடா சரிடா ஏ சாரிடா ரெண்டு நாளாக உன்னை வேலை வெட்டி இல்லாமல் ஆக்கிட்டேன் நேற்று உன் வீட்டுக்கு போனேன் ஷீலா என்னை நல்லா கவனிச்சுக்கிட்டா ஐயோ என்னால் நம்பவே முடியலடா ஏண்டா என்னோடய ஒய்ஃபு இப்போ தான் அதுவும் ஓங்கிட்டதா டே நான் ஷீலாவுக்கு நல்ல ஃப்ரெண்டாக இருப்பேன் புரியுதா அதனால தான்டா அவள் ஒன்று நம்புறா டே மச்சா எனக்கு உன் ஒய்ஃபை ரொம்ப பிடிச்சிருக்குடா ஐ லவ் கர் ஸோ மச்சா மச்சா உண்மையிலே சொல்கிறேன் நீ ரொம்ப நல்லவேண்டா என்னோடய உயிர் இருக்கிற வரைக்கும் உன்னை நான் மறக்கவே மாட்டேன் சரிடா பரவாயில்லடா விடுடா அதுதான் எனக்கு ப்ரொமோஷன் கோடி கணக்கில் பணம் ஆ இதை விட எனக்கு வேறு என்ன வேணும் என்னோட அந்தஸ்தையை நீ தான் உயர்த்த போகிற அதுவே பெரிய விஷயம் ஷீலாவுக்காக எத்தனை கோடி கொடுத்தாலும் பத்தாதுடா சரிடா ஆ மாப்பிள்ள நான் வீட்டுக்கு கிளம்புறேன் அப்புறமா பேசுவோம் பாய் மச்சி அம்மா அடி ஷீலா வாங்க ஆண்டி நேற்று எல்லாம் எங்கம்மா போயிட்ட கதவை அடைச்சே கிடந்துச்சு ஆ எங்கள் அண்ணன் பொண்ணுக்கு நேற்று காது குத்து அங்கே போயிட்டேன் அதானே அம்மாடி உங்கிட்ட ஒரு ஐயாயிரம் ரூபா பணம் இருந்தால் கூட நாளைக்கு தந்துடுறேம்மா பணமா ஆமாம்மா என்னம்மா யோசிக்கிற அது இல்லை ஆண்டி ஓ ஒரு நிமிஷம் வீட்டிற்குள் வேகமாக சென்று பணத்துடன் திரும்பி வந்தால் ஆ ஆண்டி சீக்கிரமாக கொடுத்துடுங்க ஏமா ஆம் புருஷன் திட்டு வாரா இல்லை ஆண்டி அது வந்து நாங்கள் புது வீட்டுக்கு குடி போயிடுவோம் ஆ என்னம்மா சொல்லுற ஆமாம் ஆண்டி ஏமா எங்களுக்கு எங்கள் கூட இருக்கிறது உங்களுக்கு உனக்கு எதுவும் சங்கடமாம்மா ஐயோ ஆண்டி அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை நாங்கள் புதுசாக வீடு வாங்க போகிறோம் ஆ ரொம்ப நல்லதும்மா நல்ல பிள்ளைங்க இப்போ தான் கல்யாணம் பண்ணிங்க இப்போ வீடு வாங்க போகிறீங்க நீங்கள் நல்லா இருக்கணும்மா நான் வரேம்மா ஆ சீக்கிரமாக கொண்டு வந்து தந்துடுறேன் எழுந்து சென்றார் ஹலோ ஷீலா ஒரு முக்கியமான விஷயம் கொஞ்சம் ஆஃபீஸ்க்கு வந்துடுறீங்களா ஆ சார் ப்ளீஸ் கம் ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஃபோனில் எதுவும் சொல்லிக்க முடியாது வேகமாக கிளம்பி சென்றால் ஷீலா சக்ஸஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ப்ரைவேட் லிமிடெட் கேட்டில் செக்யூரிட்டி நின்று கொண்டிருந்தார் ஆ அடேங்க அப்பா எவ்வளோ பெரிய பில்டிங் கோன் ஹே ஆ எம்டிஎம் மீட் பண்ணணும் வெயிட் கரோ என்று கூறியவன் தொலைபேசியில் அழைத்தான் ஹலோ பாஸ் பாஸ் ஷீலா காம் நாம் பெஹன் வெயிட் கர்த்தி ஹே ஹலோ ஹெர் ஆ மாம் அப் ஜாவோ உள்ளே பிரவேசித்தால் அடேங்கப்பா எவ்வளோ பெரிய கம்பெனி முழுவதும் மார்போனி தளங்களால் அமைக்கப்பட்ட தரைத்தளங்கள் செகண்ட் ஃப்ளோர் சென்று வலது பக்கமாக மூன்றாவது அறைக்குள் பிரவேசித்தால் பதினஞ்சுக்கு பதினைஞ்சு அடையில் சோஃபாவை ஆக்கிரமித்து கொண்டு உயர்தர வகுப்பினர் ஐந்து பேர் அமர்ந்து பேசி கொண்டிருக்க நவனீத் அவளை கண்டதும் புன்னகை பூத்தான் ஷீலா பவ்யமாக போய் நின்றாள் வினோத் எழுந்து கொண்டான் ரெண்டு பேரும் உள்ள வாங்க என்று கூறிவிட்டு தன் அறைக்குள் நுழைந்தான் அவன் ஷீலா உங்களுக்கு சர்ப்ரைஸ் டே உனக்கும் தான் இன் என்னவென்று புரியாமல் திருதிருவென முளித்து கொண்டிருந்தனர் ஒரு பாக்ஸை எடுத்து மேஜையின் மீது வைத்தான் ஷீலா நீங்கள் தான் இதை ஓப்பன் பண்ணணும் மெதுவாக அதனை திறந்தால் அதற்குள் ஒரு கீ இருந்தது சென்னை வலசரவாக்கம் தென்றல் நகரில் நம்பர் ஐநூற்றி பன்னிரெண்டு ஃப்ளாட்ஸோட கீ தான் இது உங்கள் பேருக்கு புக் பண்ணிட்டேன் சார் இட்ஸ் மை லவபிள் கிஃப்ட் டு யூ சார் அது வந்து இங்கே பாருங்கம்மா உங்கள் கணவர் என் கூட ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணதுனால தான் எனக்கு ப்ராஃபிட் கிடச்சிது சரிங்களா அதில் நான் ஏதோ என்னால் முடிஞ்ச அளவு உங்களுக்கு பண்ணுறேன் இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக ஏற்றுக்கிட்டு தான் ஆகணும் ஷீலா மனதிற்குள் பட்டாம்பூச்சி சிறகடித்து பறந்து கொண்டிருந்தது ஆனால் அவளால் சந்தோஷத்தை வெளிக்காட்டி கொள்ள முடியவில்லை யதார்த்தமாகவே இருந்தாள் வினோத் நான் சொன்ன மாதிரி இந்தா ஒரு கோடி ரூபாய்க்கான செக் வாங்கிக்க ரெண்டே நாளில் உனக்கு கிரெடிட் ஆகிடும் ரொம்ப தேங்க்ஸ்டா நாமெல்லாம் ஒரே ஃபேமிலி மாதிரி சார் நீங்கள் எங்களுக்கு அளவுக்கு அதிகமாகவே பண்ணியிருக்கீங்க நோ ப்ராப்ளம் உங்களுக்காக தானே பண்ணேன் ஷீலா 
சார் சர்வெண்ட் வீரா உள்ளே வந்தான் சார் ஜூஸ் மேடம் ஜூஸ் எடுத்துக்கோங்க மேடம் அவன் ஷீலாவையை உற்று பார்த்தான் என்ன வீரா அப்படி பார்க்குற ஆ சார் இவங்க என்ன புதுசாக இருக்காங்கன்னு பார்க்கியா இவங்க வினோதோட மிஸ்ஸஸ் ஆ வணக்கம்மா ஆ வணக்கம் அப்போது அவள் கையில் வைத்திருந்த சாவி கொத்தை பார்த்தான் நமக்கு எதுக்கு வம்பு இது பெரிய எடுத்து விவகாரம் ஓகே நீங்கள் நாளைக்கே இல்லை 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 இன்றைக்கே ஷிஃப்ட் ஆகிடுங்க நாம் நாளைக்கு பால் காய்ச்சி ஃபங்க்ஷன் ஆரம்பிச்சிடுவோம் ஓகேவா ஷீலா ஓகே சார் ஆ சரிங்க மேடம் நீங்கள் உங்கள் ஹஸ்பண்டை இப்போ கையோடு கூட்டிகிட்டு போகலாம் நாளைக்கு நம்ம ஃபங்க்ஷனில் மீட் பண்ணிவிடுவோம் ஓகே மறுநாள் புது ஃப்ளாட்டில் ஷீலாவும் வினோதம் நின்று கொண்டிருந்தார்கள் என்னங்க உங்கள் எம்டிக்கு பெரிய மனசு உங்கள் உழைப்புக்கு பெரிய பரிசை கொடுத்துட்டாரு என்னோட உழைப்புக்கா உன்னோட உழைப்புக்கு தாண்டி என மனதிற்குள் எண்ணிக்கொண்டான் ஷீலா இனிமே நமக்கு நல்ல நேரம்தான் நானும் பல வருஷமா புதுசாக ஒரு வீடு கட்டிட மாட்டமான்னு தவிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் ஆனால் நல்ல வேலை கடவுளாக பார்த்து ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்டையும் கொடுத்து ஒரு வீட்டையும் கொடுத்துட்டான் வீடே கோலாகலமாக இருந்தது எங்கும் மாவிலை தோரணங்கள் தொங்க விட்டிருந்தனர் நவநீதின் காரின் சப்தம் கேட்டது அவனை வீட்டிற்குள் அழைத்து வந்தனர் சார் உங்களுக்காக தான் நாங்கள் வெயிட் பண்ணிகிட்ருந்தோம் இந்தாங்க சார் நீங்களே மொத மொத இந்த வீட்டில் இந்த அபிஷேக பால் எடுத்து பூஜை ரூமில் வச்சுருங்களே என்று கூறினாள் முதல் டம்ளரை நவநீத்துக்கு அருந்தவும் கொடுத்தாள் ஓகேடா மச்சா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஆ ஷீலா நான் சொன்னதை செஞ்சிட்டேன் ஆ நீயும் சொன்னதை செய்யணும் என அவளிடம் கூறினான் மச்சா ஈவினிங் ஒரு ஒரு கோடி உனக்கு இன்றைக்கி க்ரெடிட் ஆகிடும் நீ அதை எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் கிளம்புறே மச்சா ஷீலா பாய் டியர் நெக்ஸ்ட் வீக்கில் நம்ம மீட் பண்ணலாம் அங்கிருந்து கிளம்பி விட்டான் ஒரு வாரம் ஓடியது ஹலோ ஆ சார் நாங்கள் கமிஷனர் ஆஃபீஸ் திருச்செங்கோடிலேருந்து பேசுகிறோம் சொல்லுங்கள் மிஸ்டர் நவநீத கிருஷ்ணன் எஸ் உங்கள் மேலே மிஸ் ஆஷா கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்காங்க விசாரணைக்கு வர முடியுமா இப்போ யா ஷர் என்ன கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருப்பா ம் ஓ அந்த சிமெண்ட்டு சம்மந்தமாக ஏதாவது ரிட்டன் கொடுக்குறேன்னு சரி சரி அங்கே போய் பார்ப்போம் மிஸ்டர் வினோத் நான் அவசரமாக திருச்செங்கோடு போகிறேன் ஆஃபீஸை நீங்கள் தான் பார்த்துக்கணும் சரியாக மூன்று மணி நேரத்தில் அவனது கார் திருச்செங்கோடு அடைந்தது கமிஷனர் அலுவலகம் நிசப்தமாக இருந்தது உள்ளே மெதுவாக சென்றான் அப்போது அங்கே இருந்த கிளர்க் வரவேற்றார் ஆ வாங்க சார் வணக்கம் நீங்கள் தானே மிஸ்டர் நவநீத் ஆமாம் இங்கே வர சொல்லி எனக்கு கால் பண்ணியிருந்தாங்க ம் சார் நீங்கள் நேராக உள்ளே போயிடுங்க கமிஷ்னர் உள்ளே தான் இருக்கார் நேராக உள்ளே சென்றான் அங்கே கமிஷ்னர் அமர்ந்திருந்தார் ஆ வணக்கம் சார் ம் உட்காருங்க மிஸ்டர் நவநீத் உங்கள் மேலே ஒரு சீரியஸ் கம்ப்ளைண்ட் வந்திருக்கு என்ன சார் நீங்கள் ஆஷாவை கற்பழித்த குற்றத்துக்காக உங்கள் மேலே கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்காங்க சார் நான் அவங்களை அப்போ லவ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் ம் அப்புறம் அவங்க என்னோட லவ்வர் தான் சார் எக்ஸ் லவ்வர் அப்புறம் அவங்க கூட சுற்றி ரேப் பண்ணி கையை கழுவிட்டீங்க போல் இல்லைங்க சார் அவங்க புவர் ஃபேமிலினால் எங்கள் வீட்டில் மேரேஜ் பண்ணி வைக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க நான் எவ்வளவோ கெஞ்சி பார்த்தேன் ஆனால் யாருமே அவங்கள ஏற்றுக்கலை ம் இப்போ அவங்க யார் தெரியுமா மிஸ்டர் அவங்க மிகப்பெரிய தொழிலதிபர் இன் தி வேர்ல்டு அவங்க சாதிச்சிட்டாங்க சார் ப்ளீஸ் நான் அவங்கக்கிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் தகுந்த சாட்சியங்கள் எல்லாமே விசாரிக்கப்பட்டு வீடியோ ஆதாரங்கள் எல்லாம் பெறப்பட்டு தான் உங்களை நாங்கள் இங்கே கூப்பிட்டோம் இப்போது உங்களை அரெஸ்ட் பண்ண சொல்லி கோர்ட் ஆர்டரே வந்துருச்சு இங்கே பாருங்கள் வாங்கி பார்த்தான் சார் நான் இப்போ என்ன பண்ணணும் உங்களுக்கு எவ்வளோ பண்ணினாலும் தர்றேன் தயவு செஞ்சு வாட் நான் சென்ஸ் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குன்னு ஒரு மரியாதை இருக்குது பணத்தை கொடுத்து என்னை விலைக்கு வாங்கலான்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்களா நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய ஆளாக வேணாலும் இருக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் செஞ்ச தப்பு மிகவும் பெரிய தப்பு உங்களால் அவங்க வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டு இன்றைக்குமே அவங்க வந்து தனிமரமாக தான் நின்றுட்டுருக்காங்க அவங்க உங்களை சந்திக்கவே விருப்பப்படலை சார் உங்கள் முகத்திலே முழிக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு தான் அவங்க இருக்காங்க இதுக்கு மேலே எங்களால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது அங்கே நின்று கொண்டிருந்த கான்ஸ்டபிளை அழைத்து 
மிஸ்டர் திருக்குமரன் முதல்ல இவங்களை அழைச்சிட்டு போங்க சார் ப்ளீஸ் சார் மிஸ்டர் வினோத் நான் போலீஸ் ஸ்டேஷன் போய்கிட்டுருக்கேன் நீங்கள் அட்வொகேட்டோட வந்து என்னை மீட் பண்ணுங்க டே என்னாச்சுடா ஹலோ அட்வொகேட் எஸ் அட்வொகேட் விஜயலக்ஷ்மி ஸ்பீக்கிங் மேடம் எங்கள் எம்டி போலீஸ் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க அவரை உடனே வெளியில் கொண்டு வரணும் ம் என்ன கேஸ்ன்னு தெரியுமா அது ஏதோ ரேப் கேஸுன்னு சார் ரேப் கேஸ்னால் கஷ்டம் சார் கொஞ்ச நாள் ஆகணும் அதுக்கப்புறமா தான் வெளியில் வர முடியும் மேடம் எவ்வளோ ஃபீஸ் வேணாலும் சொல்லுங்கள் மேடம் நாங்கள் கொடுக்க தயாராக இருக்கோம் சார் முதல்ல அவள் வெளியில் வரணுன்னா கொஞ்ச நாள் அவர் ஜெயிலில் இருந்து தான் ஆகணும் நீங்கள் பதட்டப்படாதீங்க அவள் டீல் திஸ் கேஸ் நவநீதை சிறையில் அடைத்தனர் நாட்கள் நகர்ந்தது எப்போ தான் வெளியில் போகணும் வெளியில் வந்ததும் ஏ ஆஷா உன்னை கொலை பண்ண வேண்டி இது சத்தியம் என மனதிற்குள் சபதம் செய்தால் இரண்டு மாதங்கள் முழுமையாக ஓடியிருந்தது மாலை ஒன்பது மணிக்கு தன் பங்களாவை வந்தடைந்தான் நவநீத் முகம் முழுவதும் தாடி மீசை அதிகமாக முளைத்திருந்தது அவன் முகத்தில் சோகக்கலை படிந்திருந்தது சார் உங்களை பார்த்த பெரிய இடமாக இருக்கீங்க எனக்கு காசு வேணாம் சார் என்று கூறிவிட்டு ஆட்டோக்காரன் சென்று விட்டான் கேட்டை திறந்து வீட்டிற்குள் வந்தான் வினோத்தியே என்னை கூப்பிட வரல ஒருவேளை வேலையில் எதுவும் பிஸி ஆகிட்டானா ஒரு மாதத்துக்கு மேலே ஆகிடுச்சு வினோத்தை பார்த்து ம் முன்னாடிலாம் ஜெயிலுக்கு வந்துட்டுருந்தான் கடந்த ஒரு மாதமா அவன் வரவே இல்லை என்னை மறந்துட்டானா நாளைக்கு காலையில் முதல் வேலையா கம்பெனிக்கு போயிட்டு விவரம் என்னன்னு கேட்கணும் இப்போ போய் ஃபஸ்ட்டு குளிப்போம் ஏன்னா அவனது அறைக்குள் புகுந்தான் ட்ரெஸ்ஸை எடுத்துகிட்டு வரலாம் என ஈரோ அருகே சென்று கதவை திறந்த ஒரு நைட் சூட்டை எடுத்துக்கொண்டு பாத்ரூமுக்குள் நுழைய போனவனின் காதுகளில் அந்த பேச்சு குரல் விழுந்தது ஏய் மெதுவா ப்ளீஸ் வலிக்குதுங்க ஏய் வாடி ம் சிச்சி என்ன இது டிவி எது ஓடுதா வெளியே ஹாலுக்கு வந்தான் மேலே பார்த்தான் மாடியரை சாத்தி இருந்தது வேகமாக மேலே சென்று மெதுவாக அந்த கரவை திறந்து பார்த்தான் இதயம் தனது துடிப்பை உச்சக்கட்டத்திற்கு எடுத்து சென்றது படுக்கையில் தனது மனைவி பிருந்தாவும் வினோத்தும் மெய்மறந்து இருந்தனர் ஓ மை காட் அவனுக்கு கோபம் தலைக்கு ஏறியது கீழே மெதுவாக இறங்கி சென்றான் திருட்டு முண்டோம் உன்னை போய் நம்பினே பாரு நீ உயிரோடவே இருக்கக்கூடாது டெய் துரோகி உனக்கு ஏன் பொண்டாட்டி கேட்குதாடா வேகமாக தனது பீரோவை திறந்து அதற்குள் இருந்த ரிவால்வரை எடுத்தான் மேலே சென்று அவளது பின் மண்டையில் இரண்டு முறை சுட்டான் செதக் செதக் அவள் சரிந்தால் இரத்தம் கசிய ஆரம்பித்திருந்தது வீணோ தீவனை கண்டது மதிர்ந்தான் டே என்னடா டே என்னை பார்க்கும்போது எப்படிடா தெரியுது துரோகி வேண்டாம் மச்சா நீயும் ஒய்ஃப டேய் நான் உனக்கு துரோகம் பண்ணலை நீ எனக்கு பண்ணினது பச்சை துரோகம் டே ஏண்டா சுட்டை விழ பிருந்தா பிருந்தா அவள் உயிர் பிரிந்து வெகு நேரமாகியிருந்தது என்னடா துரோகி எப்படி இருக்க ஒரு மாதமாக நீ என்னை வந்து ஜெயிலே பார்க்குறதில்லையே ஓ உனக்கு இங்கேயே ஓவர் டியூட்டியாக இருக்கு நீ எங்கள் ஜெயிலில் வந்து என்ன பார்க்க போகிற எத்தனை நாளாடா நடக்குது இந்த திருட்டுத்தனம் டே நாங்கள் காலேஜிலே ஒன்றா தாண்டா படித்தோம் அப்போ நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சின்சியராக லவ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் ஓ ம் சூழ்நிலை எங்களை பிரிச்சிடுச்சு கடந்த எட்டு வருஷமாக எங்களுக்கு தொடர்பு உண்டு பல நாள் திருடன் ஒரு நாள் அகப்படுவான் அது சரியாக தான் இருக்கு உன் விஷயத்தில் அச்சா என்னை விட்டுடுடா நான் உன் ஃப்ரெண்டுடா டேய் கட்டுன மனைவியவே நான் கொண்டுட்டேன் நீ என்னடா ஃப்ரெண்டு டேய் ப்ளீஸ் தான் என்னை விட்டுடுடா ரிவால்வரை அழுத்த முயன்ற அதே நொடி ரிவால்வர் வெடிக்கவில்லை டேய் பத்தியா பத்தியா விதியே என்ன என்னை கொல்ல வேண்டான்னு உங்ககிட்ட சொல்லுது மச்சா ப்ளீஸ் டா பிருந்தாவை நல்லபடியாக புதைச்சிடலாம் நான் உன்னை யார்கிட்டையுமே காட்டி கொடுக்க மாட்டேன்டா என் மனைவி ஷீலா ஷீலா உனக்கு தாண்டா என்னை விட்டுடுடா இப்போ 
நீ இப்போதான் ஜெயிலேருந்து வந்திருக்கடா உனக்கு சைக்காலஜிக்கலாக ஒரு மன அழுத்தம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் எனக்கு அது புரியுது அதனால தான் நீ உன் மனைவியை சுட்டு கொண்டிருக்க இங்கே பாரு உனக்கு இப்போ தேவை அமைதியான மனநிலை உன் கூட நான் இருக்கேண்டா நான் சப்போர்ட் பண்ணுறேன் இப்போ பிருந்தாவை புதைக்கிறதுக்கு ஒரு ஏற்பாடு பண்ணலாண்டா நவயிட்ஸ் நின்று கொண்டே இருந்தான் இவன் சொல்வதை கேட்டு கொண்டிருந்தான் ஆனால் அவன் இவனை நம்பாதது போல் இருந்தது டெய் டெய் நான் ஷீலாவை இங்கே வர சொல்கிறேண்டா நீ அவ கூட ஒரு வாரம் இங்கே இரு அப்போ தான் உன் மனசு அமைதியாக உண்டா ப்ளீஸ்டா புரிஞ்சிக்க மச்சா ம் ம் இந்த பாடியை புதைக்கிறதுக்கு முதல்ல ஏற்பாடு பண்ணுறேன் வீட்டின் தோட்டத்திற்கு பின்புறமாக சென்று வேக வேகமாக குழி தோண்டினான் வினோத் சரியாக பன்னிரெண்டு மணிக்கு பிருந்தாவை உள்ளே இறக்கி படுக்க வைத்தனர் டே மச்சா முதல்ல உன் கையால் இந்த பூவை நீ உள்ளே போட்டுடு நவனி தந்த பூவை வாங்கி அவள் முகத்தில் வீசினான் மண்ணை கிளறி உள்ளே தள்ள ஆரம்பித்தான் வினோத் அவன் தள்ளி கொண்டிருக்கும் பொழுது அவன் பின்மண்டையில் ஓங்கி ஒரு அடி விழுந்தது குழிக்குள் சரிந்தான் வினோத் சாவுடா நவநீத் அதிர்ந்தான் ஐயா செக்யூரிட்டி பாபுராஜ் நின்று கொண்டிருந்தார் ஐயா என்னை மன்னிச்சுடுங்கங்க நீங்கள் இல்லாதப்ப இவன் ரொம்ப நாளாக இங்கே வந்துக்கிட்டே இருந்தான் நான் அம்மா கிட்ட சொல்லி எவ்வளவோ கண்டித்து பார்த்தேனுங்க உங்கள் கிட்ட சொன்னால் என் பிள்ளைக்குட்டியெல்லாம் கொண்டுடுவேன்னு மிரட்டினாங்க அதுக்கு பயந்து தான் நான் வேலையை விட்டே நின்றுக்கிட்டேன் இவங்கிட்ட நான் பல முறை சொன்னேங்க அவன் கேட்கல வைக்கேலுக்கு ஃபோன் பண்ணேன் இன்றைக்கி நீங்கள் ரிலீஸ்ன்னு சொன்னாங்க எப்படியும் இவன் உங்கள் கிட்ட கையும் கலவுவாக மாட்டுவானு எனக்கு அப்போவே தெரியும் எப்படியும் நீங்கள் இன்றைக்கி ஒரு நல்ல முடிவை எடுப்பீங்கன்னு வீட்டுக்கு வந்தேங்க பதிங்க இருந்தேன் ஆனால் நீங்கள் அம்மாவை கொண்டுட்டீங்க என் மனசு கேட்கலைங்க ஐயா அதனால தான் இவனையும் நான் கொண்டுட்டேன் நவனி ஜீவனற்று போய் நின்றான் யாருக்குமே என் மேலே அக்கறை இல்லையோன்னு நினச்சேன் ரொம்ப நன்றி ஐயா நான் உங்கள் ஒப்ப தின்னிருக்கேனுங்க வேற ஒரு நல்ல வாழ்க்கை அமைச்சுக்கிட்டு நீங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கணுங்க நான் வர்றேன்யா இனிமேல் எனக்கு இங்கே வேலை இல்லை நான் சொந்த ஒரு பொள்ளாச்சிக்கே போயிடுறேன் பாபு கைகளை எடுத்து கும்பிட்டார் ஐயா நீங்கள் நல்லா இருக்கீங்கன்னு என் காதுக்கு ஒரு செய்தி வந்தா நான் தாங்க பாக்கியசாலி நான் வர்றேங்க அங்கிருந்து கிளம்பினார் நாள்கள் நகர்ந்து கொண்டிருந்தது ஹே ஷிலா ஹலோ என்னாச்சு எனக்கு நீ ஒரு ஃபோன் கூட பண்ணலை அது வந்து சும்மாதா ஜெயிலில் வந்து என்னை ஒரு முறை கூட நீ பார்க்க வரலையே சார் அங்கே வர்றதுக்கே பயமாக இருந்தது சரி இப்போ நான் உன்னை பார்க்க வரலாமா ஆ யா ஷுர் வாங்களே உன் புருஷன் அவர் அவர் ம் உன் புருஷன் ஆஃபீஸில் உள்ள செக்கில் ஒரு இருபத்தஞ்சி செக்கை திருடிட்டு ஓடி போயிட்டானே ஆஃபீஸ்லேருந்து எனக்கு ஃபோன் பண்ணாங்க ம் அதோட மதிப்பு ஐம்பத்தஞ்சு கோடி ஆஃபீஸ் ஸ்டாஃபுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சு போச்சு அப்புறம் என்ன பண்ணாங்கன்னு நான் இன்னும் கேட்டுக்கல உனக்கு ஃபோன் பண்ணானா இல்லையா பண்ணியிருந்தா என்கிட்ட சொல்லு ஷீலா நான் ஏதாவது பண்ணுறேன் அது வந்து சார் என்ன ஷீலா உன் புருஷன் பணத்து மேலே இவ்வளோ பற்று வச்சுட்டா என்கிட்ட பணம் கேட்டிருந்தா நானே கொடுத்துருப்பேனே நான் ஜெயிலுக்கு போன டைமாக பார்த்து இப்படி பண்ணிட்டான் ம் சரி போகட்டும் எனக்குன்னு யாரும் இல்லை ம் இப்போ நீ ஒருத்தி தான் இருக்க சார் ப்ளீஸ் நீங்கள் வாங்க சார் எனக்கு அவர் நினப்பாகவே இருந்துச்சு அதனால தான் கவலையில் என்ன பேசுகிறதுன்னு தெரியாமல் யோசிச்சிட்ருக்கேன் ம் பத்து நாள் முன்னாடி உங்கள் பிய ஃபோன் பண்ணி என் புருஷன் இப்படி திருடிட்டாருன்னு சொன்னாங்க பாவம் ஏற்கனவே நீங்கள் ரொம்ப கஷ்டத்தில் இருக்கீங்க ஓகே நீங்கள் வாங்க சார் சரியாக ஒரு மணி நேரத்தில் காரில் போயிருங்கினான் நவநீத் முகம் முழுவதும் தாடி மூடி கொண்டிருந்தது ஷீலா திஸ் இஸ் மை ப்ரெசன்டேஷன் ஃபார் யூ என்ன பார்க்குற இது டைமண்ட் நெக்லஸ் உனக்கு தான் நீ போட்டுக்க தேவத மாதிரி இருப்ப சார் இப்போ தான் நீங்கள் ஜெயிலேருந்து வந்திருக்கீங்க என் புருஷனை பற்றி கேள்விப்பட்டோம் ஏ ஏன் மேலே இவ்வளோ அன்பு வச்சுருக்கீங்களே ஷீலா மனுஷங்கனாலே தப்பு பண்ணுவாங்க 
ஹ அதுக்காக ஒன்றை நான் தப்பாக நினைக்க முடியுமா இப்போ பாரு இந்த உலகத்தில் எனக்குன்னு யாருமே கிடையாது பணம் பந்தா ஆடம்பரமான வாழ்க்கை இது மேலே உள்ள பற்றே எனக்கு போயிடுச்சு ஏன்னா சிறைச்சாலை என் மனசை முழுமையாக மாற்றிடுச்சு உண்மையான ஒரே ஒரு அன்புக்காக தான் நான் ஏங்கிக்கிட்டு இருந்தேன் அப்போ தான் உன்னோட ஞாபகம் எனக்கு வந்துச்சு நீயும் என்னை ஜெயிலில் வந்து பார்க்கலை இருந்தாலும் ஓன் சூழ்நிலை நான் புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா ஒரு பொண்ணு எப்படி அவ்வளோ தூரம் வர முடியும் பரவாயில்ல இது நீ போட்டுக்க சார் நீ போட்டுக்க ஷீலா போட்டுக்க சார் நீங்கள் முதல்ல உட்காருங்க சார் ரொம்ப நேரமாக உங்களை நிற்க வச்சு நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் நான் ஒரு மடைச்சி ஒரு நிமிஷம் உட்காருங்க உங்களுக்கு ஜூஸ் கொண்டு வரேன் ஆ ரெண்டு பேருக்குமே கொண்டு வா ஆப்பிள் ஜூஸ் சிறிது நேரம் கழித்த அவள் ஆப்பிள் ஜூஸோடு வந்தாள் சார் ஒரு நிமிஷம் உள்ளே போய் ஸ்வீட் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டுமா உள்ளே சென்றாள் என்னாச்சு ஏன் சார் இன்னும் குடிக்காமல் இருக்கீங்க ப்ளீஸ் சீலா நீயும் குடி நானும் குடிக்கிறேன் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தே குடிப்போம் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறமா மீட் பண்ணுறோம் இந்தா ஜூஸை எடுத்து பருகினார்கள் நவநீத் நான் ரொம்ப நல்ல பொண்ணு தான் ஆனால் சில சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகளால் கெட்ட பொண்ணை ஆகிட்டேன் அப்படிலாம் இல்லை ஷீலா உன்னை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பட் என்னோட புருஷன் கெட்டவர் உங்கள் ஆஃபீஸ் பணத்தை சுருட்டிட்டு ஓடிட்டார் சரி விடு அவரை நானே மன்னிச்சிட்டேன் இப்போ அதெல்லாம் எதுக்கு பேசிக்கிட்டு என்ன என்னாச்சு ஷீலா ஏன் ஒரு மாதிரி இருக்க நவநீத் என்னை மன்னிச்சுடுங்க வாட் யூ மீன் அதாவது நீங்கள் இப்போ குடிச்சிங்கல்ல ஜூஸு அதில் விஷத்தை கலந்துட்டேன் இன்னும் பத்தே நிமிஷம் நீங்கள் பரலோகத்துக்கு போயிடுவீங்க என்ன நவநீத் பார்க்குறீங்க ஷீலா என்ன இவ்வளோ கெட்ட பொண்ணு ஆகிட்டான்னு பார்க்குறீங்களா எப்படியும் நீங்கள் என் புருஷனை உயிரோடு விடமாட்டீங்க கொலை பண்ணிவிடுவீங்க அவரை செஞ்ச தப்பு பெரிய தப்பு ஐம்பத்தஞ்சு கோடியை ஆட்டையை போட்டிருக்காரு இது என்ன சாதாரண விஷயமா அதனால தான் நான் ஒரு பிளான் பண்ணேன் நம்ம ஏன் இவன் கூட திருட்டுத்தனமாக வாழணும் நம்ம புருஷன் இப்போ கோடீஸ்வரனாக போகிறான் அதனால் உங்களை போட்டு தள்ளிட்டா நீங்கள் செத்ததுக்கு அப்புறமா நானும் என் புருஷனும் சந்தோஷமாக வாழலாம் பார்த்தீங்களா அதனால தான் நீ சாவுடா பணத்தோட ஆசையே இல்லாமல் இருந்த எனக்கு கோடீஸ்வரியாக தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஆசையை தூண்டி விட்டது நீ அதுவும் இல்லாமல் என் புருஷன் உயிரோடு இருக்கும்போதே அவருக்கு நானே துரோகம் பண்ணிட்டேன் அதுக்கு முக்கிய காரணமும் நீ நீ இனிமே உயிரோடு இருந்து என்னத்தை சாதிக்க போகிற நீ செத்துடு ஜெயிலுக்கு போயிட்டு வந்து மன அழுத்தத்தில் விஷத்தை சாப்பிட்டு தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டேன்னு இந்த ஊர் உலகத்தையே நான் நம்ப வச்சுடுவேன் அதுக்கப்புறம் என் புருஷன் வந்ததுக்கப்புறம் அவர் கூட சேர்ந்து மகாராணி மாதிரி வாழ போகிறேன் எப்படி என்னோட பிளான் நீ என்ன அனுபவிக்கலாம் என் புருஷன் உன் பணத்தை எடுக்கக்கூடாதா ம் போதும் நிறுத்துறியா என்று நவனி பேச ஆரம்பித்தான் என்ன பேச்சலாம் ஒரு மாதிரியாக இருக்கு ஹ நான் சொல்கிறத முதல்ல கேளு நீ உள்ளே போய் ஜூஸ் போட்டு பாய்சனை ஊற்றின பற்றியா அதுக்கு அடையாளமாக உன் ஸ்டிக்கரை எடுத்து இந்த டம்ளரில் நீ ஒட்டினது அதை கொண்டு வந்து என் பக்கத்தில் வச்சது எல்லாமே எனக்கு தெரியும் என்ன எப்படின்னு பார்க்குறியா நேற்று உங்ககிட்ட நான் பேசும்போதே நீ திமுறா பேசின அப்போவே நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் நீ பழைய ஷீலா இல்லைன்னு அப்போவே நான் உஷாராகிட்டேன் உன் கழுத்தில் போட்டிருக்கியே டைமண்ட் நெக்லஸ் அதுக்குள்ளே மினி கேமரா ஒன்று செட் பண்ணியிருக்கேன் அதோட டிஸ்பிளே கனெக்ஷன் இந்த வாட்சில் கனெக்ட் ஆகியிருக்கு ஸோ நீ உள்ளே போய் என்னெல்லாம் பண்ணுனே இது மூலமாகவே நான் பார்த்துக்கிட்டேன் எனக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சு போச்சு நீ கலக்கி கொண்டு வந்த விஷ ஜூஸை ஓம் பக்கம் திருப்பி வச்சுட்டு நல்ல ஜூஸை ஏன் பக்கம் வச்சேன் நீயும் வேகமாக வந்து நான் சீக்கிரமாக குடிச்சிட்டு சாகணுன்றதுக்காக உட்காந்துருந்த எடுத்து நீயும் கடை கடனை குடிச்சிட்டு 
நானும் நல்ல ஜூஸ் எடுத்து குடிச்சிட்டேன் நீ ஓ வாயாலே எல்லா உண்மையும் வெளியில் சொல்லிட்டேன் இதுக்கு மேலே நான் என்ன பண்ண முடியும் சொல்லுமா ஷீலா ஷீலா தன் கழுத்தை பிடித்தால் நவனீத் நவனீத் என்ன மன்னிச்சுடுங்க ப்ளீஸ் என்ன என்ன காப்பாற்றுங்க நீ நல்ல பொண்ணு விசுவாசமாக இருப்ப உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கலான்னு தாண்டி வந்தேன் துரோகி நீ என்னை கொல்லவே முடிவு பண்ணிட்ட சாவு ஒன்று தாண்டி உனக்கு தண்டனை ஏன் என் புருஷன் ஒன் ஒன்றை சும்மா சும்மா விட விட மா மாட்டார் அவனுக்கு கருமாதி பண்ணி ரெண்டு நாள் ஆச்சு செத்து தொலடி அவள் அணிந்திருந்த டைமண்ட் நெக்லஸை பிடுங்கி கொண்டு அவளை உள்ளே தள்ளிவிட்டு கதவை லாக் செய்துவிட்டு வெளியே வந்தான் விஷத்தின் கடுமை ஷீலாவின் உயிரை பறித்தது மனம் நொந்தவனாய் வீட்டில் வந்து அமர்ந்தான் மூணு பேரும் அவுட்டு இனிமே நாம் இங்கே இருந்து தப்பிக்கணும் இதுக்கு மேலே எந்த சிக்கலும் நமக்கு வந்துடக்கூடாது ஹலோ ஹலோ சொல்லுங்க பாஸ் நான் உடனடியாக ஜெர்மனி போகணும் ஃப்ளைட்டை புக் பண்ணுங்க ஓகே பாஸ் மேலே ஓப்பன் செய்து அதில் மெயில் அனுப்பினான் ஹலோ ஜார்ஜ் ஐ ஆம் நவனீத் உங்கள் பொண்ணை நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதா முடிவு பண்ணிட்டேன் இங்கே எல்லா பிஸ்னஸ் ஒர்க்கும் நல்லபடியாக முடிச்சுட்டு என்னோடய அக்கௌண்ட் எல்லாம் ஸ்விஸ் பேங்குக்கு மாற்றிட்டேன் இனிமேல் எனக்கு எந்த ஒரு தடையும் இல்லை என் மனைவி நான் டிவோர்ஸ் பண்ணிட்டேன் அங்கே வர்றேன் உங்கள் பொண்ணை பார்க்குறேன் மேரேஜ் பண்ணுறேன் உங்கள் கூடவே நான் வாழறேன் தேட்ஸ் இட் என்று மெயில் அனுப்பினான் அதற்கு ஒரு ஐந்து நிமிடத்தில் ரிப்ளை வந்தது ஓகே ஷுர் யூ ஆர் வெல்கம் என்று ஓகே இனிமே இங்கே ஒரு நிமிஷம் கூட நம்ம இருக்கக்கூடாது நம்ம ஃப்ரீ பேர்டாக வாழணும் அதுக்கு நாம் அங்கே போயிடலாம் ஹலோ பாஸ் நைட்டு பதினோரே ஹாலுக்கு உங்களுக்கு ஃப்ளைட் இருக்குது மீனம்பாக்கம் ஏர்போர்ட்டில் இருந்து கடிகாரத்தை பார்த்தான் மணி ஏழை தாண்டி இருந்தது இப்போ கிளம்புனா சரியாக இருக்கும் காரை எடுத்துக்கொண்டு வெளியே வந்தான் தனது வீட்டில் இருந்த நாய் அவனை பார்த்து குறைத்தது காரை சுற்றி சுற்றி வந்தது காரை தடுப்பது போல் தெரிந்தது என்ன இது அவசகுணமாக காரை வந்து தடுத்துக்கிட்டு ஏய் தள்ளு வழிவிடு வேற நான் தப்பிச்சு போகும்னு நினைக்கும்போது தான் பூத மாதிரி குறுக்க வந்து நிற்கும் என்று வேகமாக வெளியே சென்றான் ஆனால் செக்யூரிட்டி பாபராஜ் வெளியே காத்து கொண்டு நின்று கொண்டிருந்தார் ஐயா நான் வந்து உங்களை வழி அனுப்புகிறேன் ஐயா கண்டிப்பாக வாங்க பின் சீட்டில் ஏறி அமர்ந்து கொண்டான் கார் வேகமாக சென்று கொண்டிருந்தது ஐயா ஊருக்கு போய் எங்களுக்கு ஒரு ஃபோன் பண்ணுங்க நீங்கள் நல்லா இருக்கணுங்க அது போதும் சரி பாபுராஜ் நானும் உனக்கு ஏதாவது பண்ணணும் இல்லைனா எனக்கு மனசு கஷ்டமாகும் இந்த சந்தோஷமான நேரத்தில் கஷ்டமான நேரத்துலேயும் சரி நீ தான் என் கூட இருந்திருக்க இந்தா இந்த சூட்கேஸ் உள்ளே திறந்து பார்த்தான் கட்டுக்கட்டாக பணக்கட்டுக்கள் இதை நீயே வச்சுக்கோ பத்திரமாக வச்சுக்கோ லைஃபை என்ஜாய் பண்ணு உன் குழந்தை குட்டிங்களுக்கு ஒரு நல்ல வழியை காட்டு கார் வேகமாக சென்று கொண்டிருந்தது இதோ ஐயா ஏர்போர்ட் வந்துருச்சுங்க சரி நான் காரை விட்டு இறங்கிக்கிறேன் சரியா இந்த காரை நீ எடுத்துகிட்டு போயிடு என்னை பற்றி யாருக்கும் நீ எந்த தகவலும் சொல்லிக்க வேணாம் என்னோட சொத்துக்கள் முழுவதையும் நான் ஸ்விஸ் பேங்குக்கு மாற்றிட்டேன் இனிமே இங்கே இருக்க சொத்துக்களை யாராலையுமே பயன்படுத்த முடியாத அளவுக்கு பண்ணிட்டேன் நான் கிளம்புறேன் சார் இங்கே போயிட்டு வாங்க சார் நீங்கள் நல்லா இருக்கணும் என்று கூறிவிட்டு காரை எடுத்து கொண்டே கிளம்பி விட்டான் எதிர்பாராத விதமாக அவன் நடந்து கொண்டு வந்திருக்கும்போது போஸ்ட் கம்பத்தில் இருந்து மின்சார வயிறு ஒன்று அருந்து அவன் மேல் விழுந்தது ஒரு நொடி பொழுதில் அவன் கருகி விழுந்தான் பாபுராஜ் சுமார் இரண்டு கிலோமீட்டர் தாண்டி காரை ஓட்டி கொண்டே வந்தார் வீடு வந்து சேர்ந்தார் என்ன ரோஜா வாசல்லே உட்கார்ந்துருக்க சும்மா காத்து வாங்கலான்னு வந்தேங்க என்னங்க டிவியில் ஒரு செய்தி பார்த்தேன் நம்ம முதலாளியை கரண்டை அடித்து செத்துட்டாராம் என்னம்மா சொல்கிற ஆமாங்க எப்போ இப்போ தான் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இருக்கும் வா பார்ப்போம் டிவியில் செய்தியை வைத்தனர் பிரேக் நியூஸ் ஓடிக்கொண்டிருந்தது பிரபல தொழிலதிபர் நவனீத் 
மின்சார விபத்தில் பரிதாபமாக இருந்தார் இரண்டு நாள்களுக்கு முன்புதான் அவர் தனது வீட்டிற்கு வந்தார் சிறையில் இருந்தார் என்று செய்தியும் ஓடிக்கொண்டிருந்தது சற்று நேரத்திற்கு முன்பு அவர் இறந்து விட்டார் என்ற செய்தியும் வந்தது பாபுராஜ் கண்ணீர் வடித்தார் ச முதலாளி விடுங்கங்க எல்லாம் ஆண்டவை கட்டலை இரவு நீண்ட நேரமாகியும் பாபுராஜ் உறங்கவில்லை என்னங்க இன்னும் தூங்கலையா தூக்கம் வரலமா ஆமா நீ தூங்கலையா எப்படிங்க தூக்கம் வரும் என்னம்மா சொல்லுற நீங்கள் பண்ணின பாவந்தான் என்னையும் தூங்க விடலை என்னம்மா சொல்கிற எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாதுன்னு நினச்சிங்களா இதோ நீங்கள் டெய்லி எழுதிக்கிட்டு இருக்க டைரி எல்லாமே படிச்சுட்டேங்க நீங்கள் ஒருத்தனை அடித்து கொண்டு இருக்கீங்க நம்ம முதலாளி அவரோட மனைவியவே கொண்டுட்டாரு இப்போ அவர் தப்பிச்சு போக பார்த்துருக்காரு கடவுளாக பார்த்து அவருக்கு தண்டனையை கொடுத்துட்டான் என்னங்க பார்க்குறீங்க நான் உங்களோட மனைவிங்க எங்கிட்ட இருந்து நீங்கள் எதையாவது மறைக்கணும்னு நினச்சா அது முடியுமாங்க என்னை மன்னிச்சிடுமா ரோஜா என்னை மன்னிச்சிடு ஒரு மனுஷன் தப்பு பண்ணலாம் ஆனால் தப்புலே மகா தப்பு எது தெரியுமாங்க ஒரு உயிரை கொலை பண்ணுறது தான் பெரிய தப்பு நீங்கள்லாம் உயிரோடு இருந்து என்னத்தங்க சாதிக்க போகிறீங்க அதனால தான் நைட்டு நீங்கள் குடித்த பாலில் விஷத்தை கலந்துட்டேன் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் உங்களுக்கு ஆழமான தூக்கம் வரும் அப்புறமா நீங்கள் எழுந்திருக்கவே மாட்டீங்க உங்களை கட்டின பாவத்துக்கு நானும் நீயும் நானும் அதை குடிச்சிட்டேங்க வாங்க நல்லா செத்துருவோ இருவரும் ஆழ்ந்த உறங்கினார்கள் மறுநாள் காலையில் அவர்கள் இருவரும் எழுந்திருக்கவே இல்லை ரோஜா சொன்னதை போலவே நடந்தது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த நாவல் இதோடு நிறைவு பெறுகின்றது இந்த நாவல் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்றத எனக்கு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்லையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நான் போடுற எல்லா நாவல்ஸும் உங்களை வந்து சேரும் அண்ட் மீண்டும் இதே மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான நாவலோடு நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் பாய் ஃப்ரம் சீதா